Мегаком компаниясы бир кызматкерден COVID-19 аныкталды. Дагы бир кызматкер вирус жокторган деп шектелип жатканын, анын анализинин так жыйынтыгы бүгүн чыгарын компанияны Басмасов катчысы Жумгалбек Өмүрканов азаттыкка билдирди. Ан айтылсында вирус аныкталган кызматкер учурда обсервацияда. Өмүркановтун маалыматына караганда кеңседен иштеп жаткан кызматкерлер санитардык эрежелерин барын катуу сактап жатышат. Буга чейин социалдык тармактарда Мегаком компаниясы коронавирусқа чалдыккан кызматкерлер бар экен жашырып жатканы, алар менен чогу иштеген башка жумушчуларын Ақы төлөмбө үчүн өргүгө кетүүнү мажбур болгону тууралуу маалымат тартыраган. Жогорку Кеңештин төрагасы Орун басары Аида Касмалиева жаңы өкмөттүн курамын бекитүү боюнча парламенттин 17-июндагы жыйынында COVID-19 илдетине каршы күрөшүү кылмасы тууралуу маселе көтөрдү. Депутат штабтын жаңы алгоритмге ылайык симптому жок адамдардын үйдө олтурусун милдеттендирген чечимине кызыкты. Боронов коронавируска кабылгандар бир нече категорияда экенин, анын ичинде симптому жоктор көп экенин маалымдады. Саламаттык сактоо министри Орун басары Нурбол Түсөнбаевдин 17-июнга карата берген маалымат боюнча коронавирус акыркы суткада дагы 90 адамдан жаңы аныкталды. Ушту менен Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 2562 адамга жетти. Илде жуктуруп алган 30 адам каза болду. Саламаттык сактоо министри Орун басары Нурбол Түсөнбаевдин 17-июндагы брифингде берген маалыматына караганда, акыркы суткада жаңы аныкталган 90 адамдын ичинен 42-си оорулуу адамдар менен байланышта болгон. 36-сы инфекцияны кайдан жуктуруп алганын билбейт. Калгандары чет жактардан келген кыргызстандыктар. Үсөнбаев жарандарды өзүнүн жана жакындарынын өмүрүн коопсуздугун үчүн жоопкерчиликтүү болууга, санитардык эрежелерди бекем сактап, муктаждык болбосо эл көпчө болгон жерлерге барбоого чакырды. Ал ошондой эле уйгайган адамдар коронавирус илдетине аялуу болуп жаткан билип, карияларды коргоого үндөдү. Казахстанын мажилисинин спикери Нурлан Нигматуллинден коронавирус табылды. Өлкө парламентинин расмий сайты төрөгө буга чейин коронавирусқа кабылган айтылган саламаттык сактоо министри Елжан Бертанов менен жолугушканын билдирди. Елжан Бертановдун анализи оң натыйжа бергендиктен мажилис спикери 16-июнда коронавирусқа тест тапшырган эле. Тилекке каршы тест оң натыйжа көрсөттү. Симптомсуз COVID-19 деген диагноз коюлду деп жазылган расмий кабарда. Нигматуллин учурда оочулоону режимин сактоо менен иштеп жатканы кошумча ланган Кытайда өткөн суккада 44 кишиден коронавирус аныкталып, оорунун симптому билинбеген дагы 11 киши катталган. Бул тууралуу РИА Новости Кытайдын саламаттык сактоо боюнча мамлекеттик комитетине шилтеме берип жазды. Агалай 44 кишинин 33-ү жергиликтүү тургундардан аныкталса, 11-и сырттан келгендерден табылган. Бир күн мурда Кытайда коронавирус инфекциясынын жаңы 40 учуруу менен оорунун симптому билинбеген 6 киши катталган. Оорулар боюнча Пекинде аныкталып, дүн базарга барганда жуктурганы болжолдонгон. Өзбекстанда COVID-19 коронавирустық инфекциясын жүктіргандардың саны 5561 адамға жетті. Бұл тұрал өлкені саламаттық сақтау министерлігі білдірді. Малматқа алайық өлкені сұтқа ішінде коронавирусты жүктірген 268 ұчыр қатталған. Алымы 77 бейта білдеттен айығып, оғыр қынадан чығарылған. Өзбекстанда карантин 1 августа чейін ұзартылған. Аймақтардағы эпидемиологиялық Жоқ үкенеш бүгін 17-ші юнда парламентте көпчілік коалиция сұныштаған өкмөттің жаңы құрамын, түзімін және анын программасын бекітті. Депутаттар дейлік бір доғыштан қолдып доғыш берішті. Өкмөт басшылыққа қуат бек Боронов, бірінші ветсе премьер нестілік қызматқа Алмазбек Батырбеков бекіді. Өкмөт апаратын басшылығына талай бек Темиралиев. Маалыматтық технологиялар жана байланыш бойынша мамлекеттік комитеттін тұрағалығына жоғы технологиялар паркынан жетектісі Алтынбек Исмайлов жаңы келді. Башқа ветсе премьер нестілер, ветсе премьер нестілер Эркин Астрандиев, Акрам Мадумаров, Айда Исмайлова, нестілер, мамлекеттік, агенттік, комитет жана қызматтардың басшылары өз орындарында қалды. Жоғыр көтенештің депутаты Мирлан Джейн Чораев Қытайлық ішкер айыркен саймайтын өлімін илікті ойынша депутаты комиссияның құрамынан чығаты бұл тұралу ал бүгін парламентте білдірді. Азаттықтың мағаматында жоғыр көтенеш ұйғырылытында Қытай ішкері айыркен саймайтын өліміні бәлінішту 2019 жылдың 21 ноябрында уақтылы депутаты комиссия түзгін. Аға парламенттегі 6 фракциядан 12 депутат мүчі ол керген. Комиссия саймайтынын кеші қолды ол үшін аны Қырғызстан менен байланыштыраған жағдайларды бұға чейін бешкек ош аэропорттырында қарақталған миллионды оң қаражаттардан чоу жайын жана азаттықтың элікті өсінді айтылған Қырғызстандан чығарылған 700 миллион долларға қатышын еліктеп жатады. 
Премьер министр дам миллиард на откаручу, к мудбашила каталап кирку адбек Буронов парламент и нонжетин чиим дага джейна да тышка каразды реструктуризация луонча сюльюштур налгачка джейн ты таратуралу маалмат берде. Джам к мудбашила программа сменен таанышу учурнда ал каразды нонжетин джилдырып туруга бирнече тарап менен макул болгонын белдерде. Кыргызстанда тышка караз боинча масселе коронавирус пандаймасы башталганын гейнеле козголгон. Апрель нортулорында Кыргызстанын президенте Сорумбай Джейнбеков Катайдын лидеры Сезинпинг менен телефондон сүйлешіп, коңшу өлкөдің қаразы төлені мөнетін узарты оны сұранған. 26-ші майда Кыргызстанын тышқыштер министері Ченгіз Айдарбеков Катайлы қызматта шыбан еменен телефон арқылы сүйлешкөн үчірді да ұшыл басы ләне көтірген. Дерді Жарлыка Алая Кыргыз Республикасын жарандығын 542 адам қаул алған, алар 433 чон кеші жана 109 бала. Экенчі жарлықтың негізінде 332 кеші өлкө жарандығынан баштартқан, алардың 267 чон кеші жана 65-ші бала. Кыргыз Республикасын жарлығын жан алғандардың 433 чон кешілер болсу, 109-ы балдар, ал еме өлкө жарандығынан 300-ден ашуын кеші баштартқан. Баткен Бужу Муна Джолнун 3-й чакрымда 15-й юнгуны саат 8.30-дар чамасына Джол Крысы голды. Баз 21.07 түргісіндегі Уна Портер Унасын сүзгін. Эко Уна датын 2-ден адам болған, Крысықтан 4 адам жауырқа Пуырқынаға қайрылышқан. Оқия ойынша тергі үштері ұчырда жүріп жатат. Бишкек шарында 14 жашта қызы зордық тоғы шекті адам қолғы түшті, бұл тұралы чүйел бұлысты үшкіштер башқырмалығы білдірді. Оқуя бұлтыр қыжылы жүз берген 14 декабр күні соқылықтың тұрғыны милицияға қайрылады. Анайтымында қызын мақсат атты жегет көз айларында онасын оты қызылып зордықтыған. Факт зордықтығы Экс муфти Дини Ишмер Чуақ Джалилов Кыргызстан мусульмандар дин башқармалының алымдар кенгешті мүчелігінен чығы тұралу арыз жазды. Бұл тұралу ал өзі фейсбуктағы барақчасына жазды парызыны сүретін жарелады. Джалилов мүчелігтен өз ұқтиярымынен чығып жатқанын білдіріп, анын сәуін тап күрсеткен жоқ. Бұға жейін сасалықтармақтарда Чуақ Жалилов 2008 жылдан 2010 жылдары муфти ол үштеген. Алымдар кенеші Кыргызстан мусульмандардың құрылтайынан кейінке жоғықы башқару органы. Ал муфтиятты көзімілқылы ұшы орган болу есептелет жына 21 адамдан тұрады.